بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في درس جديد سنأخذ اليوم تحليل الفرق بين مكعبين للصف الثالث المتوسط في الفصل الثالث الفرق بين مكعبين هذا الموضوع جدا مهم وسيأتي لاحقا مجموع مكعبين أي تكعيب ناقص بتكعيب هذه تسمى الفرق بين مكعبين والأي أس ثلاثة تقرأ أي تكعيب وبصورة عامة هذا القانون يجب أن تحفظه عزيز الطالب الفرق بين مكعبين يساوي نفتح قوسين قوس صغير وقوس كبير في القوس الصغير تضع الأي تكعيب نأخذ جذرها الأي والبي طبعا الإشارة ستكون سالبة في القوس الصغير والبي تكعيب بي وفي القوس الكبير نربع في البداية نربع الحد الأول الأي عند تربيعه يصبح أي تربيع والإشارات ستكون موجبة ثم نضرب الحد الأول في الحد الثاني هنا الأي في البي تصبح أي بي زائد عند تربيع الحد الثاني البي عند تربيعها ستصبح بي تربيع هذا القانون يجب أن تحفظه عزيزي الطالب وهنا القوس الكبير أي تربيع زائد أي بي زائد البي تربيع لا يتحلل في الأعداد الحقيقية الآر لنأخذ مثال حلل كل مما يأتي أكس تكعيب ناقص 27 نفتح قوسين قوس صغير وقوس كبير والأكس تكعيب في القوس الصغير جذرها أكس والإشارة ناقص كما قلت لكم في القانون والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين ثلاثة وفي القوس الكبير في البداية تربع الحد الأول الأكس تصبح أكس تربيع والإشارة موجبة للحد الثاني ثم نضرب الحد الأول في الحد الثاني أي أن أكس في ثلاثة ثلاثة أكس والإشارة موجبة ونربع الحد الثاني ثلاثة تربيع تسعة لنأخذ مثالا آخر ثمانية أكس تكعيب ناقص مية وخمسة وعشرين واي تكعيب هنا يجب أن تعرف بأن الثمانية جذرها التكعيبي اثنين والمية وخمسة وعشرين جذرها التكعيبي خمسة نفتح قوسين قوس صغير وقوس كبير ثم نأخذ الجذر للحد الأول ثمانية أكس تكعيب ثمانية جذرها اثنين والأكس تكعيب أكس إذا ثمانية أكس تكعيب جذرها اثنين أكس ثم تضع الإشارة سالب المية وخمسة وعشرين كما قلت لكم جذرها خمسة والواي تكعيب واي في القوس الكبير تربع الحد الأول اثنين أكس تربيع تصبح أربعة أكس تربيع والإشارة موجبة تضرب الأول في الثاني خمسة في اثنين عشرة وأكس في الواي عشرة أكس واي ثم الإشارة أيضا موجبة ثم تربع الحد الثاني خمسة واي تربيع تصبح خمسة وعشرين واي تربيع سنأخذ مثالا آخر حلل أكس أس أربعة ناقص أكس هنا الحدين غير مرتبة يجب أن نجعل الحد الأول يكون الأس ثلاثة لكي نستطيع تحليله على قانون الفرق بين مكعبين إذا نسحب أكس عامل مشترك 
عند سحب اكس عامل مشترك سيتبقى لنا اكس اس ثلاثة بدل اكس اس اربعة والاشارة ناقص تنزل وبدل الاكس لان استخرجناه عامل مشترك سيتبقى واحد اذا قيمة الاكس تنزل والاكس تكعيب ناقص واحد نحللها على القانون الفرق بين مكعبين نفتح قوسين الاكس تكعيب هي اكس والاشارة سالبة والواحد جذر الواحد هو واحد في القوس الكبير نربع الحد الاول الاكس يكون اكس تربيع ثم الاول في الثاني واحد في اكس موجب اكس والاشارة ايضا موجبة والواحد تربيع يكون واحد حيث الاكس تربيع زائد اكس زائد واحد لا تتحلل في الاعداد الحقيقية لناخذ مثالا اخر الف اي تكعيب ناقص بتكعيب يجب ان تعرف عزيز الطالب بان الالف جذرها التكعيبي هو عشرة هنا نفتح قوسين قوس صغير وقوس كبير جذر الالف اي تكعيب هو عشرة اي والاشارة سالبة والبي تكعيب تكون بي وفي القوس الكبير نربع الحد الاول عشرة تربيع يكون مية والاي تصبح اي تربيع اذا تصبح مية اي تربيع والاشارة تكون موجبة نضرب عشرة اي في البي تصبح عشرة اي بي والحد الثاني هو بي عند تربيعه يصبح بي تربيع وهذا هو الحل النهائي في نهاية الدرس اتمنى ان تكون استفدت من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته